olacaksın toparlan. Ya doktor bey müdahale etsenize aşkım. Beyefendi siz sakin olun. Eylül Hoca gelecek zaten şimdi. O çözecektir durumu. Sakin olun siz. Ben buradayım hiç merak etme tamam mı? Ne oluyor? Eylül Hanım. Ya nesi var söylesenize. Bir anda böyle oldu. Buraya geldim de hiçbir şey yoktu benim karımın. Baksanıza haline. Ya ne yaptınız karıma? Erdal Bey. Siz biraz hava alın isterseniz. Arkadaşlarım eşlik etsinler size. Ay. Erdal Bey buyurun biz bir çay içelim. İyiydi benim karım ama bir şey yoktu ki. Tamam alalım bisiklet. Bir sanım sizin açık konuşacağım. Vücudunuzda sizi aşama aşama tüketen bir şey var ama sebebini bulamıyoruz. Ne yaptığımız testlerde ne de taramalarda buna dair bir bulgu bulamadık. Ölüyor mu? Hayır. Sebebi neyse bulacağız. Sizden ricam lütfen sakin kalmaya çalışın. Merak etmeyin bulacağız tamam mı? Tamam. Size güveniyorum. İstirahat edin biraz. Eylül Hocam, bir şey söyleyeceğim ama yüzde yüz eminim dalga geçeceksiniz. Şu anda hiçbir fikirle dalga geçecek durumda değilim. Söyle. Hocam, bebeğe bir daha baksak diyorum ben. Yani annenin söylediklerinde kafam takılı kaldı. Anneler bilir, bebeğimde sorun var diyorsa mutlaka vardır bir bildiği. Ya yani inanıyorum ben anneye. Erdal Bey'i kantine bıraktım hocam. İyi tamam. Elimizdeki verilere bir daha bakalım. Siz MR çektirirken bebeğin durumuna bakabildiniz mi? Evet hocam ama bebek çok hareketli. O yüzden net bir görüntü yakalayamadık. İyi de MR olmadan bebeği nasıl değerlendireceğiz? Bir daha çektirin belki hareketsiz bir anla denk geliriz. Tamam hocam. Tamam hocam. Nihat çok iyi bir doktordur. En az benim kadar yardımcı olacaktır sana merak etme. İstemem. O kadar doktorluğum benim de var. Hem bilgi her yerden öğrenilir. Ben sizin yanınızda büyük bir doktor olmayı öğrenmeye geldim. En büyük hatamda bana destek oldunuz. Size çok güvendim. Bak, o senin içinde olan bir şey Zeynep. Bunu ben sana öğretemem. Benim yerim burası. Lütfen sen de beni anla olur mu? Peki o zaman Sinan Bey'in dediği gibi yapın. Beni de buraya alın, yanınızda çalışayım. E Zeynep'cim, kara bucaktaki hastalara ne olacak? Sen o bölgeyi, o insanları çok iyi tanıyorsun, çok iyi biliyorsun. Tamam, senin Nihat'a ihtiyacın olmayabilir. Ama Nihat'ın sana ihtiyacı olacak. Müsaitsen sana bir şey göstereceğim de. Gel tabii canım, müsaitim. Gelsene. Hoş geldiniz Eylül Hanım. Biz de Zeynep'le konuşuyorduk. Kara bucağa dönecek kendisi. Son ayarlamalar yapıyorduk. Bu bir hastama ait. Kadın gözümün önünde ölüyor ama sebebini bulamıyorum. Bir de sen bak, bir şey gözden mi kaçırıyorum? Sorunun ceninde olduğunu mu düşünüyorsun? Cenin dışındaki bütün ihtimalleri eyledik. İki kez MR çektirdim ama işte net bir görüntü alamadık. Çok hareketli. MR olmadan sorunu tespit etmeniz imkansız ama. İmkansız olduğumak için buraya geldim zaten. Ne diyorsun? E bebeği hareketsiz hale getirmeden olmaz ki. Geçici paralize edin. 21 haftalık bebeği uyuşturalım yani. Evet. Göbek kordonundan girerseniz bir saat hareketsiz kalması net bir MR için yeterli olur. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Harikasın. Sen de. İşte tam da bu yüzden size ihtiyacım var. Hocam ne olur beni bırakmayın. <gülüyor>